Në përshëndesim të ndëruar teleshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Inspektoriat i shtetëror shëndetsor ka zhvilluar sot një aksion kontroli në lokalet e shëtitores bregdetare në durës, kundur konsumimi të duhanit në mjediset e mbyllura publike. Grupet e punës kanë verifikuar kushtet e zbatimit të ligjit për mbrojtje në shëndetit nga produktet e duhanit. Gjatë kontroleve në dy nga lokalet janë konstatuar shkelje, duke rezultuar edhe në vendosje në sankcioneve me vlerë 350.000 lek të reja se cilje. Lokalet e shonda duke filuar që nga shëtitoria bregdetare dheri në Curilla kanë qenë sot objekti kontrolit e inspektoriatit shtetëror shëndetsor me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të ligjit për mbrojtje në shëndetit nga produktet e duhanit. Në bazë të ligjit, konsumi i duhanit në midiset publike të mbyllura është rëpsisht i ndaluar, në rast të kundër subjekte trektare bënë objekti sankcioneve që ligja parashikon. Ndërko, para pa kosh, këti ligji u bënë disa ndryshimet të cilat ngarkojnë me përgjësie dhe vetë personat të cilat nuk duhet të konsumojnë duhan, për ndryshe edhe ata vetë mund gjobiden. Që nga filimi i këti viti në qytetin e Dursit janë dërmarë kontrolet të vazhdueshme nga autoritetet që ligja i ngarkon për zbatimin e ti, si që janë inspektoriati shtetëror shëndetsor dhe autoriteti komptari u shqimit. Gjatë ditës së sot me grupet e punës e inspektoriatit shtetëror shëndetsor kanë ushtuar kontrol në dhjetra lokale, ku dy për i tyre u gjetën me shkelje. Sot jemi për inspektim për zbatimin e ligjit anti-dohan. Jemi gjatë gjithë kohës në inspektim 24 orë non stop. Du të nga kuptoj dhe shumë më mirë dhe opinioni publik dhe qytetaria, sepse kjo ligj është të të mirë në qytetarve në mbrojtët e shëndetit të popullit. Inspektive do vazhdojnë të herë mas hershme, pa dhe toleranca për ne është zero. Lokalet të cilat u gjetën me shkelje të kushteve ligjore u gjopitën me nga 350.000 lek të reja se i cili, ndërko bëtë editur se kontrole do të vjojnë pandër prejrë edhe në ditët e ardhshme. Në zënës të shkollave të mesme të qytetit të Dursi dhe studentë të Universitetit Aleksandr Mojësiu kanë organizuar sot një të bim ku kanë kërkuar sensibilizimin e autoriteteve për gjejtëse për rritjen e sigurisë në institucionet arsimore. Javët e fundit në mjediset e disa shkollave të Dursi të janë registruar akte dhune të cilat kanë vënë në dyshim sigurin fizike të në zënësve brënda tyre. Të rinë kanë kërkuar që policia e shtetit dhe organet e qeverisjes vendore të qëndrojnë më pranë shkollave me qëlim eliminimin e fenomeneve kriminal. Të gjithë së bashku kundër dhunës në shkolla, ishte kjo motoja në thelpë të një tubimi pajsor të një grupin të zëndësish dhe studentës organizuar mes ditën e sotme. Kjo tubimi cili mërë shkas nga disa akte dhune ndodhur kohët e fundit në disa shkollat e qarku të dursit, kishte synim sensibilizimin e opinionit publik dhe institucioneve shtetrore për të thënë ndalë dhunës cila do qoftë forma e saj. Të shikojmë një përshkallëzim të dhunës në të gjithë format e saj dhe më agresive së kur. Naturalisht që unë duat të atriboj një nga shkajqet të kësaj dhune bashkëveprimi të pushtetit vendorë dhe qëndrorë e cili e trajton këtë tem me një munges seriositeti dhe neglijence dhe për më tepër duke manifestuar këtë dhe në organet më të larta të përfajsu shmërisë shqiptare. Së dyti dhe i drejtojmë tre komponentve, mësuesve, familjeve dhe studentve që të shtrojnë një infrastruktur besimi dhe punë efikasimi disë tyre. Dhuna është një përgjësie të gjithve dhe sot në jemi mbledhur këtu për të kujtuar dhe për të thënë stop dhunës. Fakti që këto rase që janë bërë publike tash më i din të gjithë, dje që dhunë ka, ku dhunë ka, por nuk ndoshta kanë frikë edhe të ekspozohen, për vetë faktit si tashme në jetën në Shqipëri dhe i dimë shumë mirë pra pas kenat që ndodhin. Dhe për këtë nga vjenë shumë kesh. Sot në jemi më të rritu ndoshta dhe mbrojmi pak më shumë, por ka raste dhe shumë shumë të rënda, do me thënë, për vetë faktin sepse në jemi të pra mbrojtur, mami, babi dhe kushtë do tjetër, neve nga sjelë me një, ndoshta me besim në për shkolla, mi për ne nuk ndjemi të sikur. Që dhe imi është kërkojmë sensibilizimin e organeve kompetente që janë për të qeverisë në rrathë parë, qeverisë qëndrore, qeverisë lokale, shëqerisë dhe qytetarëve të durësit për të që të sensibilizimin që të jenë për krahë nesh në këtë rrugë dhe që të kemë sa më pak dhunë në shkolla të una. Sëpse... Këtë protest është organizuën nga fromër i nëri partizëm nga tike dhe ka durës dhe synojmë sensibilizimin e qytetarve. Tubimi unë bështet edhe nga forumër i nërë i partiz demokratike dhe ga durë. 
Në përgjigje e të nevojave emergjente të banorve në zonat e përmbytura në jug të vendit, autoriteti portuali Durstit ka organizuar dërgimin e një sasie për 3 ton ndima shushqimore. Mbledhja ndimave u mundësua nga akordimi një fondit të veçant, nga vet autoriteti portual si edhe nga kontributet e ofruara nga përnojnësit e kësaj ndërmarje publike. Bëtë e ditur se kjo nismë në ditët në vijim do të mbështetet edhe nga subjektet private që operojnë në portin e Durstit. 300 pako, me mbi 3 ton ndima ushimore si makaronat, oriz, vaj, sheqer, salts, fasule e tjerë, janë i sursot paradite nga porti dursit drejt zonave të përmbytura në jug të vendit. Punojësit e autoritetit portual pas mbështetis financiare prej 15 milion lekësht të reja nga fondi emergjensës dhe në pak dit më par, kanë grumulluar gjatë ditve në vazhdim një sasit të ardhur ashtë monetare me të cilët janë blerë ndima ushimore për banorët e zonave të përmbytura. Zëvën zretori për gjithshëm i autoritetit portual durës, Artian Qirici, në cilësin dhe të kryetarit të Komisionit e Emergjensës në port për Adrianet u shpre. Kjo është faza e dytë, ne si kurse deklaruam si autoritet portual nga bugjeti portit me një vendim të bordi drejtus, dham ndima 15 milion lek dhe në vazhdim gjithë punojnësit e portit pa priashtim solën ndimesin e tyre materiale, gjithashtu të gjithë subjektet pa preashtim në mbështetit të kësaj dhe temi inisiative, solën dhe ta dhe vazhdojmë sot dhe nesë dhe në vazhdim të qojmë në shtabin e emergjensës, ku ati e ka nevoj dhe nevoj ashtë akoma në vijim, të qojmë gjithë këto ndimesë. Konkretisht, destinacioni i këtyre ndime ku është? Ne komunikua me me shtabin e medjensave dhe do të shkojmë të pika qëndrore e grumullimit të tyre cila është në fjerë. Automjeti me 300 pakot me madra u shimor është njësur drejt fjerit, ku si pas marveshjes me shtabin qëndrorë të emergjensave në shkallë vendi, do të depozitohet edhe kjo sasin dimash njësur nga dursi. Burimi nga autoriteti portual bëjnë të ditur se njësma e solidaritetit për zonat e dëmtuara nga përmbytjet do të vjoj edhe në ditët e arqme nga punojnë
tre dy vetë ministria, unë vetëm mund të marrë me mëndë që ajo nuk e ka kompetencën teknike për të dresuar se cili është piloti më jaftë. Ate ka përcaktuar të renunë se anglesit që thash në listën që ka paracitur. Por besimin jo aeronautik, por institucional, ministri e kryonë përmjet një makinerie të tërë që është në funksion vetëm të sajnë me instrumentat inteligencës dhe veprimit operacional që mbërin deri në kompetenca policore. Që është e është sa ka funksionuar sistemi kontrole dhe bisu shmërisë në këtë rast, ose më sakt pse nuk ka funksionuar. A ishte kënjë rast i veçuar, sigurisht që jo. Pezullimet dhe arestimet në në presion në opozitës dhe opinionit publik dëshmojnë që jo. Dhe i tani, me gjithë mungesën totale transparentës në jetim, rezultojnë dy oficier të arestuar si bashkëpuntorë. A është rasti i parë që temat drogë, trafik narkotikës, faciliteti ushtris, aeroport, radar, përmëndën së bashku në një logikë që i lidhë mënyrë objektive dhe subjektive. Jo të nderuar kolegë, jo të nderuar qytetarë. Ministre e mbrojtës, ndërsa i garanton të opinionit publik nga kjo salë se kishte zero fakte për përfshirët facilitetet të ministris që drejton në aktivitet për liqme, një kosisht jep të udhër të betonohesh në aerodromet. Kryeministit dhe kryetari kuvëndit ato të momente në avuruan momente humori me avion që s'përkastin më shkonjat. Për përqudi, kërkua që të ngrije një komisionet të imor nga majoranca në ndrejtimin e Hermonelës, me gjithë se nuk ishte ndodhur asgjë dhe kishte zero fakte, pra zero shqecim. Dhe kështu bë, komisioni i soldit qeverisë, si që kërkoj qeveria, zero fakte, me gjithë se avioni i reformatës ra mu në koptë komisionet në divjakë i pa interceptuar nga asë një radar në një vënd antarë të natos. Pas taj me radhe dhe në gjarjet, të fillimisht 89 kg drogë në Ekuador me destinacion Shqiprin, pas taj 250 kg kokainë në Malzi, pas taj laboratori kokainës në Lach, pas taj laboratori kokainës në Zibrak. Bravo e qoft. E keni kolumbizuar Shqiprin në vetëm 300 dit, me ritme të jashtë zakonshme. Njësita e qeverisje zvendore në zonën e matit kanë filluar të ndjenjë pa mundësin e shlyrje së pagave të administratës, nërko që realizimi investimeve të projektuara është shtyrta shmë për afate të pacaktuara. Fondet e akorduara nga bugjeti shtetit për njësita e qeverisje zvendore janë shkurtuara i shumë sa që është dhe në dyshim edhe ofrimi shërbimeve më minimale. Në kushtet aktuale, kur moti me reshje ka sjele dhe dëmtime në rrug, komunat e ndryshme nuk janë në gjëndje të kryen as një loj pune. Të gjendur në një situatë vështirë dimërore, ku dëme të mëdha janë shkaktuar në të gjithë vendin, drejtuis të njësive vendore në rejthin e matit, shprejnë se nuk mund të bëjnë asgjë për t'ju ardhur në ndim banorve. Shumë shatra janë blokuar për shkakt të shenvis e rrugve, ndërsa në komunën list, raportojë të ishë vendosur edhe një familje pasi shtëpi e saj për shenvi nga rëshqitjet. Kretari i komunës Lisa Gim Stelita tha se komunën nuk ka as një fond për të ndërhyrë, për shkakt se bugjeti ardhur për të vit nuk mjafton as për paga dhe siguracionet e punojnësve. Madhi si pas ti, edhe këta të fundit nuk i kanë marrë paga që prej 2 muajsh, pasi nuk mjafton limiti për caktuar nga qeveria edhe për paga edhe për siguracionet. Që është e vërteta, unë e këmë theksuar edhe më para, bugjeti për vitin 2015 ka ardhë të për i cunguar, dhe për mund një nërë që tani duhet ishin paguar, unë nuk këmë paguar asë pagat e punojzve, pasi fondi limit është shumë i ullët, por janë të papaguar edhe sigurimet qëqërore, edhe për mund vjetor 2014, gjithashtu edhe për mund një nërë 2015. Duke tjenë se fondet janë të për të cunguara, ne nuk pokryjmë asë një loj shërbimi, përmërësisht nga kërkesat e vazhdushme në komunë që vinë, nga shkollat, por edhe nga shërbimet ndryshme, si rezultat i kohës keqe që i motit keqe që kam bajdur, rrugët janë të prishura dhe shumë lagje bënë kërkes për i parimin e tyre, por edhe shkollat kanë nevoj për shumë shërbime dhe ne dhejnë tani nuk u krym do të asë një shërbim. Të njëtë në shqecim danë edhe kryetari komunës komësi Ymer Barqi. Madhja ishtë thonë se kërkesës e qeveris për shkurtimin administratës nuk mund të i përgjigjet pasi nuk mjaftojnë afatet kohore. Me fondet që kemi në dispozicion nuk mund të pagujmë më shumë se një gjusë mujnë për një mujtë plotë. Po e komunat tjera, vetëm komunat gjithë, po edhe komunat tjera? Unë nuk i ditë sakt të dhanat për komunat tjera, po me sa informacion ka mund, bugjeti i vendor ka ardhë 25%. 20, 25, maksimum i 50% në i komunë, 
e grandit vitit kalu. E kini shkurtohet administrata? Administrata nuk mund shkurtohet për shkak të pengesave ligjore që të bëhet një shkurtim, duhet miratohet në këshil, duhet njoftohet tre muj për para dhe dëtyrimet tjera që lidhen me zbatimin e ligjit kodit punë. Policia e Burgjeve ka kryer analizën e punës për vitin e kaluar ku mes të tjera që janë diskutuar edhe problemet e ndryshme me të cilat përbalet sistemi unë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale. Kra sigurisë në këto institucione problemi kryesor mbetet mbi populimi, një problem kjo që pritet të zgjidet vetëm pas vënjes në pun të dy Burgjeve të reja. Në institutin e ekzekutimit të dënimeve penale në përqin është organizuar analiza vjetore punës të policisë të burgjeve të vendit. Ibra një shumë në këta analiz ka qënë edhe drejtori policisë të burgjeve, Palm Marku. Gjëtë fjallës të tjej parashtroj punën e policisë të burgjeve, sigurin e lartë që parashet kjo polici, ndërsa tha se gjatë rasverimit të të dënuarve në burgje, janë respektuar të drejta të tyre, dhe se diri më tani nuk ka diskriminim të tyre. Në vijë, Marko është ndalur të siguria në burgje duke deklaruar si është kushtuar një vëmundje madhe. Gjithashtu e tha se nevojitën e ndë mjaft investime për të patru standartët të nivellit e Europian. Në këtë analiz vjetore, Marko pra në faktin se aktualisht në burgje të vendit kam bi popullim të të donuarve, nërsa tha se me vënë në funksion të burgë të fjeri dhe shkodrës, bi popullimi do të zbehet. Shkala sigurisë të burgje sëtë në vëndet tonë është maksimale, është siguri normale, Si që thekso dhe gjatë analizës janë ushtruar kontrol dhe të shumëta nga vetë institucion dhe nga drejtoria e policisë burgjeve me që dhe më garantimin e masët sigurisë. Pavarësisht problemet të kryuar akot e funit, ashtu si që ishte edhe rasti para disa ditve këtu në peqin, por që janë problemet të cilat nuk kanë cenuar për rasti moment sigurin e institucioneve. Kemi mi popullim, shka që të mi këti me popullim nuk po i rritheksej sepse janë të theksuar disa herë por që duhet të them që aktualisht ne po e menagjoj, përvarësisht po e menagjoj bi popullimin, nuk kemi asë edhe problemit, policia i ka kryur të gjitha shërbimet me parametrat e siguris, por që të thëtë drejten jemi në pritje të hapjes të dy institucionet të reja, të cilat të pakten pakten burgu i thirit është në përfundim, që ka të të një kohën të shumë pozitivisht në ullirë me popullimit, sepse ka një shifër e lartë, është 780 për aburgosë të dënuar është kapaciteti i këti burgu. Marë kundalit e të performansa e profesionale punojës vetë o policisë të burgjeve, duke dekleruar se për këtë arsye, po kryet e simi punojësve dhe se janë vetë këtë ato fundit, që po e vlerësojnë këtë testim, e cili aktualisht është aplikuar në burgun 313 dhe 302 në Tiranë. Në vizja një automjetit e regjistruar në vendin ton jashtë teritorit shqiptar, mund të kryet vetëm nëse a i automjet është i pajisur me policën ndërkomtare të sigurimit. Qmimi kësaj policë është shumë i lartë duke bërë kështu pënges për lëvizje në lirë dhe të shpesh të qytetarve shqiptar në vendet fqinje me automjetet e tyre. Këj fenomen është veçan në rishti prekshëm në rajonet jugore të vendit, ku shumë prej drejtuesve të automjeteve kërkojnë regullimin e kësaj procedure. Një qytetar që i duhet të utoj për një vizit 2 ose 3 ditore e ashtë vendit, i duhet të paguaj siguracion minimal për 15 dit dhe për mi me jullet në kosto është aji autoveturave që kap vlerën e 20 eurove. Ndërsa për automjetet e volumeve më të më dha, që mi me të këtyre siguracioneve janë disa herë më të larta. Kjo bënë që lëvizit e qytetarve e ashtë vendit me automjetet e tyre të jenë të për të kushtueshme. E përveç shmimit dhe karburantit që ende është shumë i lartë, shdo qytetarë që mendon të lëvizia është vendit, duhet të mendoj edhe për i takës shtes dhe mjaftë të kripur atë të kartonit e shilë. 400 euro është. Ja është dhe unë i shtrejnë, jo është shtrejnë. Shmimi është i shtrejnë. Gjë është dhe na ka qenë na 20 euro sa ka qenë për një moj, për 2 moj, kështu? Ta një të bëjë 60 euro për një moj. 2 ditë është shumë. 2 ditë dhe të pre Kompanit e sigurimeve të automjeteve duhet të ullin shmimet e lartat e sigurimeve të kartonit e shilë ndërko që kanë marë prejmin e siguracionit të detyrueshëm. Ajo që vjetë re është se biznesi e sigurimeve të detyrueshme është bërë oligopol pasi dhe gjitha kompanit ofrojnë të njëtin shërbim dhe me të njëtin shmim në tregë. Reagimet në rastet e monopoleve dhe oligopoleve duhet që t'i bëni shoqatat në brojtës e të konsumatorve, por këto shoqata janë inexistente prej shumë vitesh në Shqipëri. Tani, unë kam dy vit pa hyrë në Shqipëri mi fjallë dhe nëzirë në Greqi. 
Me targa në Greke, po. Në Greke paguan për sigurationin një shilë? Jo, jo, jo. Gjithmon shtrendesh për popullin për gjendin e që jemi ne e këtë gjithmon shtrendesh? Nuk e paguan, jo. Nuk paguan, e keni falas për dini jashtë? E kam jashtë për sys, e kam për të të në Greke. Në qytetin e lush njës pas aksionit të inspektoratit komtar të mbrojtjes të teritorit, ka nisur edhe largimi i mbetjeve inerte. Para pa kohësh pas miratimit të një plan investimesh në infrastrukturën urbane të lagjeve të ndryshme të qytetit, nisi edhe prishja ndërtimeve pa leje të cilat kishin zënë hapsirat e lira publike. Ta një largimi i mbetjeve inerte pritet që t'i hap rrug punës për zbatimin e projekteve rehabilituese. Bashkia e qytetit të lushnjes ka artuar një program të veçant pune për të equr nga teritori i qytetit të gjitha mbetjet inerte të dala nga prishe e ndërtimeve pa leje të disa javëve më par nga inspektoriati ndërtimor urbanisti kombëtar në bashkëpunime strukturat vendore. Agenda e punës po vion si pas radhës e prishjeve të ndërtimeve për të bërë të mundur pas trimin e zonave të banuara nga inertet. Prej dy ditë është puna është përqendruar në lagjen nga furmuqo në pjesën jugore të saj dhe gjatë ditë së sot me mjetet motorike, kanë filluar punën për heqen e inerteve në brëndësi të sheshëve të banimit. Në kryet të kësaj pune janë drejtuesit e sektorit urbanistik ndërtimor të bashkis të mbështetru nga punojnësit e policis bashkjake si dhe drejtuesit e rajoneve për katse, si pas informacionit të marë pas përfundimit të kësaj faze mjaftë të rëndësishme të pastrimit nga mbetjet, bashkia e qytetit ka artuar një program të veçantë, për rehabilitimin e të gjitha këtyre apsirave tashmë të boshatisura nga ndërtimet e palishme, si pas programit të bashkis të gjitha apsira do të kthejë në identitet, në ato vënde ku është e mundur do të kryojnë ambjente qlodhse për qytetarët, duke kryuar ambjente pushimi, si që janë lulishtet, mbjellja e penve dekorative, ndryqimi dhe element të tjerë infrastrukturor për kryimin e mjediseve qlodhse për qytetarët. Rehabilitimi i këtyre mjediseve të harmonizuara edhe me investimet e tjera që do të fillojnë së shpejti në rrug dhe në bloqet e banimit për fshi dhe rekonstruksionin e disa rrugëve të brëndshme që kanë vite pa uri paruar, do të japin një pamje krejt ndryshe qytetit. Kalojmë të anjit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Braktisja e shkollës është një fenomen që luftohet në mënyrë të vazhdueshme me nga autoritetet përgjese të rajonit të pulias. Në ndim të kësaj përpjekje vjene dhe një projekti veçant i financuar nga bashkimi Europian. Rezultatet e viteve të fundit kanë qënë pozitive, duke si elë kështu edhe kërkesën që projekti të vazhdoj edhe në vitet e ardshme. Një projekti financuar nga Bashkimi Evropian ka prodhuar rezultate pozitive sa i takon e objektivit për të ullur nivelin e braktisjes e shkollës. Rajoni i Pulljes në Itali, një nga partnerët në këtë projekt, gjatë tre viteve të fundit e ka ullur me 18% nivelin e braktisjes e shkollës. Ndërkohë nuk është vëtëm kjo rezultati. Projekti i Bashkimit Evropian synën shënërimin e shkollës në një midis ku të nëzënit të kryet në mënyrë interaktive. Gjë që ka siel edhe rezultate të knajqme në objektivat arritura në lëndet egzakte. Fenomeni i braktisjes e shkollës është i pranishëm veç anërisht e katan zënës që zjedhin për të mos vijuar arsimin e mesëm, pas ati të detyrueshëm. Prej vitës tashmë që limi madhori që verisit italiane është që të gjithë të rinjë të përfundojnë arsimin e mesëm, ndonë se kuj nuk është më i detyrueshëm. Avantajet e përfshirës në shkolla janë të shumëta, nuk e filuar që nga njohja më e mire për gjësive dhe të drejtave qytetare e deri të kualifikimi profesional për tregun e punës. Nga nga tjetër, braktisja e shkollës shton masën e përfshirës në aktivitetet kriminale, pikerish për këtë shkak dhe gjithë ndikimit pozitiv që ka shkollimin e jetën e gjithë se cilit, rajoni i pullas ka kërkuar që projekti i bashkimit e Europian të zgjatet në afatin e zbatimit të ti. Pas afro 17 orë, negociata është të lodhshme, palët të ndër luftuese në konfliktin e brendshëm në Ukrajin, kanë rënd akord për një armë pushim të ri që do të filloj të zbatojt me snatën e 15 shkurtit. Në bisedime ishin të pranishëm presidenti Ukrajinas Petro Poroshenko dhe i Rus Vladimir Putin, si edhe kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Frances François Hollande. Negociata të zgjatën pas këmgullje së presidentit Putin që në tekstin e marveshjes të mos përmende i prania e trupave ruse në teritori në Ukrajinas.
Me sa duke të shtëndezur drita e shile për Ukrajinën, presidenti Rusis Vladimir Putin ka njoftuar nisjen e anëpushimit mes rebelve dhe qeveris Ukrajinase. Vetëm pak or para rinisje së bisedimeve mes palve, presidenti Rus njoftoj për mediat se palët kanë arritur të gjenje marveshje dhe luftimet do të ndalojnë të djelën. A i gjithashtu i bërithiri Ukrajinës që të krye reforma kushtetuese për të respektuar të drejtat e Rusve që jetojnë brënda teritorit të saj. Edhe presidenti frances François Hollande nga anë ati ka konfirmuar se armë pushtetuese shimi ishte arritur. Më par, BBC tha se Poroshenko kishte deklaruar për gazetarët që kushtet e vendosur nga Rusia ishin të papranueshme, por me sa duket me rikëthimi në salon e diskutimeve pas një pushimi të shkurëtër është të siguruar mërveshja që shpresojt i apë fund luftimeve të përgjakshme në lindje të vendit. Ndërkaq, fondi monetar ndërkomtari ka ofruar Ukrajinës një paket fondesh prej 17.5 miliard dolarësh por të ndimuar ekonomin e vendit, të rënuar që prej fillimit të krizës politike dhe luftimeve në lindje të vendit pranverën e vitit të kaluar. Shefja e fëmënës, Kristin Lagard, ma dje tha se kjo shifër mund të arrinde deri në 20 miliard dolarë që do të jepen Ukrajinës në një periud 4 vjeqare. Me gjitha të si pas një oftimi të media vendurkomtare, për momentin janë dy pengesa që nuk lejojnë arritjen e një marveshje të plot. E para është demarkacioni vjesë së frontit me Kjevin që refuzon të lëshoj zonën e De Balcevos duke të rhequr disa mira ushtar të rethuar nga rebelët. Presidenti Amerikan Barack Obama pas një takimi me stafin e ti të ngusht të siguris komptare i ka kërkuar Kongresit një autorizim për shtimin e pranis të ushtarake në lindjen e mesme si pjese për pjekjeve për eliminimin e militantëve ekstremist të shtetit islamik. Presidenti Obama të kësa ka justifikuar kërkesën e ti para Kongresit ka deklaruar se shtetit islamik është i destinuar të shkatrohet. Presidenti i shteteve të bashkuar, Barack Obama, i ka kërkuar Kongresit autorizim për ndërhyrje në teren në luftën kundër shtetit islamik. Kërkesa Obama saktësisht është një luft ndaj shtetit islamik, jo vetëm e sulma irore, si që është bërë deri më tani, por edhe me trupa ushtarake në teren. Por Obama në shtetit islamik është një kërcënim shumë serios. Si pas tekstit të cilin e posedon agencia Reuters, Obama gjithashtu kërkon të shfuqizoj masën e ndërmar në vitin 2002 e autorizuar për luftën e Irakut, por kërkon që të shëndrojnë në fuqi masa e 2001 e ndërmar gjatë fushatës kunder Al-Qaedës pas sulmeve të një mëdhjet shtatorit. Unë kam drejtuar një strategi gjithë përfqirëse dhe të qëndrueshme me synim poshtje në shtetit islamik, shkruan Obama në letrën që shoqëron draftin drejtuar Kongresit. Forcat lokale, me ndimën e forcave ushtarake të shteteve të bashkuar atë Amerikës, duhet të kryen operacionin në teren, thot Obama. Propozimi Obamas duhet të miratohet nga senati dhe dhoma e përfajsuesve, ku pritet të provokoj edhe një debatë fort mes demokratve, të cilët janë në përgjësi të kujdeshëm kër bëhet fjalë për një tjetër luft në lindjen e mesme. Senati deklaroj se kërkesa Obamës do të shqyrtohet, ndërko që Republikani John Bonner shprej u shqecimin se presidenti Obama nuk e ka artikuluar mirë strategjin për në poshtje në shtetit islamik. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndërruar të leshikues. Për më tepër, ju mund të drejtojnë edhe faqës sonë internet adrianet.tv ku mund të informojnë i mbi të gjitha zhvidhimet e ditës. Për gjitho problem social që keni në komunitetin Kubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë më rupafshim.